Salve galera, tudo beleza? Nesse vídeo aqui, vou apresentar para vocês essa multimídia aqui que eu comprei no AliExpress por um preço muito barato. Eu vou mostrar para vocês certinho como que ela funciona. A parte da instalação, o rapaz que instalou, ele fez da seguinte forma: ela vai ligar toda vez que eu girar a chave aqui, ó. Girei a chave, ó, acendeu o painel e ela já liga automaticamente, ó. Tal como um... o modelo aqui é o 7012B. Por padrão, ela já liga na parte da rádio. Eu não mexi nas configurações para ver se tem como alterar isso ou não. Vou mostrar para vocês aqui as opções que a gente tem nela, as configurações. Vamos aqui em configurações. A gente, primeira opção que a gente tem é do idioma, a gente deixou em português. Áudio, se você quiser fazer algum ajuste de calibração e etc. A questão área de rádio é onde que vai ser a sua rádio. No caso, eu coloquei aqui Brasil, que é o padrão. Data e hora você também tem que ajustar, pois ele não se conecta automaticamente. Temos a opção de geral. Temos essas opções aqui. Nessa parte aqui embaixo, seria a opção para você colocar a logo do seu carro. Mas no caso, essa tela aqui, ele não vê essa opção. Ou seja, a gente não consegue colocar a logo do nosso carro na hora que liga. Infelizmente, vai ficar assim. Mas tem as opções básicas aqui, de por exemplo, cor do botão que você consegue estar tá mudando. Ó. Não sei se dá para vocês ver aqui, que eu tô com o flash ligado. Aqui tá, ó. Fica alternando entre essas cores. Você pode colocar, ó, branco. Aqui vai ficar branco. Ciano. Roxo. Amarelo, azul, verde, vermelho e automático. Eu sempre deixo no automático, que para mim tanto faz, tanto fez. Você consegue também mudar aqui o display, é, aumentar o brilho, o contraste. Eu basicamente deixo sempre no brilho baixo. Se eu aumento o brilho muito, no dia de sol mesmo, não dá para ver muita coisa. Então eu prefiro deixar o brilho bem baixo. Ao paper, você pode trocar essa imagem que fica no fundo por uma dessas. Ou se você colocar uma carta de memória, acredito que dê também para fazer isso. Eu não cheguei a fazer o teste sobre o Papers. Se o seu carro tem um volante que tem essas opções de mudar a música, etc., você consegue configurar aqui também. Nesse caso aqui, a gente está com Corsa Wind 96. Ele não tem nada disso. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Depois que eu virei a chave aqui, eu posso desligar aqui tranquilamente. Ó, que a minha tela continua ligada. E para desligar a tela agora, eu preciso segurar o botão. Essa parte aqui de ligar a tela automaticamente quando vira a chave, isso daqui é na hora da instalação. Tem gente que prefere não colocar desse jeito, que prefere ligar a tela quando ela quiser, sem necessariamente virar a chave. É assim é bom, porque você ligou o carro, a tela liga, se você botar a câmera de ré, ela também liga. Eu vou colocar aqui a ré agora para vocês verem, ó. Deixa eu virar a chave, senão não vai funcionar, ó. Virei a chave, agora eu vou engatar a ré aqui, ó. Ó, engatei a ré, automaticamente ele já aparece a câmera. Tá meio zoado assim, porque ali atrás tem um portão e tá fechado, por isso que vocês não estão vendo nada. Deixa eu voltar pro ponto morto aqui. Ó, vou ter ponto morto, automaticamente ela já volta onde que ela tava, entendeu? Bem legal isso. Vou desligar a chave aqui. Desliguei a chave, já travou o carro. E referente à câmera de ré, que talvez vocês tenham dúvida como que faz a instalação. Basicamente, o fio da câmera de ré, ele é ligado na luz do seu carro. Quando a luz acender, a luz de ré, quer dizer que você colocou na ré. Então, ela automaticamente já identifica isso e vai para a câmera de ré. Não é necessário você fazer uma adaptação no seu câmbio para ter sensor e etc. Ele é com esse controle aqui, que basicamente eu não vejo utilidade. Já que a tela é touch, a gente pode mexer por aqui. A gente tem a opção de Bluetooth, ó. E basicamente você consegue fazer o quê? Ligação via Bluetooth. Aqui você pode ver os seus contatos, fazer chamadas. E aqui a parte de ouvir música via Bluetooth. Tem a questão do auxiliar também aqui. Você pode conectar o cabo auxiliar. Cartão de memória, que é o, inclusive o que meu pai usa. E aqui a entrada USB. Aqui você tem o botão de pular a música, ligar e desligar. E o de volume aqui, ó. Não sei se pode ver aqui em cima. E aqui a gente tem outras opções, se você quiser deixar a tela escura, ir para o Bluetooth, a página inicial ou a configuração de áudio. é Fazer uns ajustes, você entende disso, ah, eu quero um mais grave, etc. Temos a opção de rádio, tudo isso daqui, ó, música, vídeo e imagens, é, vai ser pelo USB ou pelo cartão de memória. A opção de arquivos também, para você explorar os arquivos que estão tá dentro desse pendrive ou do cartão de memória. E outra coisa, se você quiser compartilhar a tela do seu celular para cá, a única maneira de fazer isso é você conectando via aqui, ó, pelo cabo USB. Você vai conectar o cabo USB no seu celular, ativar o modo de depuração USB e depois de feito isso, vai baixar automaticamente o aplicativo no seu celular. Você instala ele no seu celular, a sua imagem do seu celular vai ser transmitida para cá. Lembrando, tem que ser celular Android e tem que ser via cabo. Não tem como você fazer isso sem ser via cabo. Diferente à qualidade da tela, gente, me surpreendeu de certo modo porque eu esperava que esse touch não fosse tão bom assim, ó. Eu esperava que ele fosse aquele touch que você tem que apertar com força para funcionar, mas não, até que é um touch legal, responde bem. Diferente a qualidade de imagem, eu daria nota 5, mais ou menos. Ele não tem uma qualidade muito boa, assim, de, da tela, sabe? Das cores ser viva e etc. Mas também a gente não pode querer muito, né, gente? É uma tela de 130 reais. 
porém ela já responde bem. Essa tela está instalada no carro do meu pai, instalou justamente por conta da câmera de ré, que ele queria uma câmera de ré. E essa tela já veio com a câmera de ré, custando 130 reais. A câmera de ré não é aquela belezura, mas já é mais do que o suficiente para você conseguir manobrar seu carro tranquilamente. A instalação aqui, como vocês podem ver no Corsa Wind, existe vários jeitos de você conseguir instalar no seu carro. O jeito mais fácil é você comprar a moldura para essa tela. A medida dessa tela é 2 DIN, ou seja, basta você colocar no Google 2 DIN e o nome do seu carro que você consegue achar essa moldura para o seu carro. No caso do Corsa Wind, como é muito antigo, o pessoal estava metendo a faca. Eu só achei essa moldura por 200 reais. Basicamente, existia dois tipos de moldura. Uma que era feita, que colocava aqui em cima, ficaria aqui, essa multimídia, e a outra moldura que ficava exatamente aqui. Porém, o rapaz que vendia era a moldura completa aqui. Ele ia trocar tudo isso e iria encaixar essa tela. O pai levou para instalar num rapaz, um conhecido dele. Ele cobrou 200 reais a mão de obra dele. E o que, que ele fez? Ele instalou aqui nesse lugar. Ele não precisou fazer corte nenhum. E ele apenas retirou essa parte aqui, ó. Essa parte ficava aqui embaixo, onde fica a moeda, esse outro negocinho aqui de ter e etc. Ficava aqui na parte de baixo. Ele foi, tirou, colocou aqui, no lugar de ficar aqui embaixo. Por 200 reais a instalação pelo trampo que ele teve de fazer essa adaptação, eu acho que foi um valor bem justo. Se meu pai fosse comprar a moldura, com certeza ele cobraria bem mais barato. Porém, 200 reais uma moldura é sacanagem. Dependendo do carro que você for instalar, você encontra a moldura por 50 reais, 20 reais. Depende muito do carro. Ou dependendo do seu carro, às vezes até tem já essa moldura que você só coloca a multimídia. O pai tá feliz demais com essa tela. Olha aqui, eu vou colocar uma parte de música pra vocês verem, ó. Tirar todo o som, ó. Tem as músicas dele tudinho aqui, ó. As músicas brega, ó. Ele pode simplesmente ir subindo com o dedo, escolher o que ele quer. Pode vir aqui, ó, pular. Ou também pode usar o controle, usar o botão daqui. Enfim, tem muito legal, ó. Todas as músicas dele, inclusive ele quer que eu ponha até mais música pra ele. Se você não quer perder ofertas como essa, eu vou deixar aqui na descrição o nosso grupo de ofertas, que eu sempre posto ofertas muito bacanas, e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, na parte de trás do carro, a câmera de ré, como que ela ficou instalada. Essa câmera de ré é um pouco grande, por isso o rapaz ele achou melhor instalar dessa maneira. Coisa, você pode instalar outra câmera de ré se você quiser, uma de sua preferência, qualidade de imagem melhor e etc. Lembrando, gente, que eu não fui taxado nessa multimídia, Porém, comprando o AliExpress, a gente sabe que sempre tem esse risco. A entrega dessa multimídia, por mais que veio da China, até que foi rápida a entrega. Exceto pelo fato que eu tive que ir até os Correios buscar, pois já estava lá uma semana e nada de vir entregar. Minha opinião final sobre esse produto, eu realmente acho que vale muito a pena, pois R$130,00 é uma multimídia e basicamente a gente pode fazer tudo com ela, é um preço muito bom. Se você quiser uma multimídia melhor que tenha, por exemplo, Android, porque assim você consegue é, compartilhar a tela do seu celular para ela sem precisar de cabo, ou até mesmo baixar o aplicativo GPS offline nela, você pode optar por uma versão Android. Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo alguns modelos que vale a pena você estar tá comprando. Eu quero que você comente aqui para mim agora o que você achou dessa multimídia, se você acha que valeu a pena ou não. Galera, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like. Valeu, galera, tamo junto. Até a próxima.